أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے پہلے سعود سعود والقرآن ذکر یہ ہم پڑھ چکے تیس میں پارے میں قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی انتیس میں پارے میں نون والقلم و ما یسترون یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی بڑی شان والے قرآن کی اس سے آگے محضوب مانیے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا یاسین والقرآن الحکیم ان نہ کلم المرسلی لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر بل عجب فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجيب انذارهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا منذر انذار سے فقال الكافرون هذا شيء عجيب تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد اذا متنا وكنا ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ذلك رجع بعيد یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الارض منهم بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی اس کی کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی بھائی ننا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے محافظ خانہ موجود ہے سب کے اعمال موجود ہیں اور ان کی جانے جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں وہ الین میں ہیں یا سجین میں ہیں وہ تو وہاں ہیں تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا انہا خلق لا کم و فیحا نوید کم و منہا نخرے جو کم تارت نخرا وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے ان کی جو زندگی ہے ان کی ارواح ان کی جانے وہ ہمارے پاس ہیں آبال نامے ہمارے پاس ہیں بل کذبو بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج بل کذبو بالحق لما جاءہم لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا فہم فی امر مریج اب وہ ایک بڑی الجن کے اندر مبتلا ہو گئے یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ اقلی طور پر تو دلائی جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے اگر تو یا کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے علل ٹپ چل رہا ہے کوئی نہ نظام ہے یہاں کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے رام کی لیلا ہے تو تو بات اور ہے لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس میں اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے تو دلیل تو قوی ہے لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ہے وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں سواب تعت و روت پر طبیعت ادھر نہیں آتی اتنے خوبے ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایسے کے زمانے میں دی کیج آئی بیٹ دیز بارز ون آئی واز ینگ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قبا مضبوط ہوتے ہیں اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے اب لات وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم کرے ختم نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سراخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرہ بھول لیا تھا کچھ بری عادات کا اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج افلا ہم جنزو الى السماء فوقهم تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کیسا بنائنا ہا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے مزیننا ہا کتنا اسے مزین کر دیا ہے ومالا من فروج اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے اس آیت کا مطلب کو آج آپ کو ایسٹرانومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے کسی رکھنے کا کیا سوال وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیئے اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے علم طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے کیا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں وَمَا لَهَا مِن فُرُوج وَلَرْضَ بَدَدْلَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ غَوْجِمْ بَحِيجَ ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیز جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی تَبْصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے دیکھو کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبڑھتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات کو دیکھو افلا ینظرون ایلا لیبر کیف خلقت ویلا سوائے کیف رفیعت ویلا جبال کیف نصبت ویلا لرد کیف سوئک تب سیراتن یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ ذکرہ اور یہ یاد دہانی بھی ہے نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے خالق ان کا ان کا بنانے والا ان کا مصور ہو اللہ الخارق البار المصور لہو الاسماع الحسنہ تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں لیکن یہ عبد منیب لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو وہ جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطر مصر نہ ہوئی ہو روح مری نہ ہو تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوں گی آنکھیں بھی پھل جائیں گی اور تذکرہ اور یاد بھی آ جائے گا اگر فطرت مر چکی ہو مست ہو چکی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے اتارا ہے مبارک پانی مبارک کی وضاحت میں کٹ چکا ہوں برکت اسے کہتے ہیں کسی شیخ کے اندر جو پوٹنشل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے تو یہ پانی بارش کی باران رحمت جو ہے یہ مام مبارک کا ہے زمین کے روحیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَسِيدِ تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں اب دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب جنات اسے کہتے ہیں باغات درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف اور کھیتی وہ ہوتی ہے گلنوں کی کھی یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے نہیں حسید تو وہ در حقیقت حب الحسید اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں وَالنَّخُلْ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعُ النَّضِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعُ النَّضِيدِ اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی ان کے درخ کے بہت لمبی لمبی ہیں اوچھے اوچھے ہیں لَهَا طَلْعُ النَّضِيدِ ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ خجوریں ان کے در لدی ہوئی ہیں رزقا للعباد وأحیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج رزقا للعباد یہ سب کچھ بندوں کے لیے رزق کے لیے ہم نے بیپاک بنایا وأحیینا به بلدتا میتا اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں بردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں کذالک الخروج اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ تھے جیسے اس کھیتی نکل آتی ہے پہلے کوئی آثار نہیں تھے بارش ہوئی کھیتی نکل آئی کہاں سے ہو گئی چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں کہاں سے آگئی کہاں سے آگئی زمین میں تو تھی نہ پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر تمہیں بس نکالنا ہے ہمارا عزم نکال دائے گا 
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود ابن كي يهام باو رسول کا تذکرہ ایک دو ایتوں میں سب کو سمیٹ لیا جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اصحاب الرس نے کوئے والوں نے وثمود اور ثمود کی قوم نے وعاد وفرعون واخوان لوط وعاد اور قوم عاد نے وفرعون اور فرعون نے واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد اصحاب الايكه اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے وہ قوم تبع تبع ہم پڑھ چکے ہیں کل یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا سب کل ان کرزم اور رسول افاق کا وعید سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری میری وعید کے میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے ان پر عذاب آئے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے آجیز آ گئے ہیں لم یا یا بے خلق کہنا یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے گویا کہ ہماری ساری جس کو میں انگریزی میں میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں افعین اب الخل کے دمول کیا ہم بالکل آجیز آ گئے ہیں بل ہم فی لفظ من خلق جدید ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بلا لیا جائے گا بلکہ خلق میں انسان اب نالم مات وسو بھی نفسو ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا قوت شر وہ نفس ہے ان نفس اللہ مارا تم بھی سو تیر میں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے وہ ماں ابر و نفسی ان نفس اللہ مارا تم بھی سو تو انسان کے اندر بھی ایک دائیے شر ہے ایک دائیے خیر ہے دائیے شر کیا ہے نفس امارا اڈ یا لیبیڈو فرائڈ کی اصطلاح میں اور دائیے خیر کیا ہے روح جس کا مسکر ہے قلب وہ بلندی کی طرف رفت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو اس کو فرائڈ نے دیکھا تو صحیح ہے آبزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے اگرچہ اس کی جو اس نے ایکسپلینیشن کی ہے توجیز جو کی ہے وہ غلط ہے ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنسدار اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے آبزرویشن ہے بھاگ دوڑ ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے تو عالم خلق کے بارے میں تو واقع ہے انہوں نے علم کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسا اندازی کرتا ہے بنہن و اکرب و علیہ بن حبل الورید اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے لات باری تعالی کا لیکن یہ کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قربی ہم نہیں جان سکتے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ندول فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں کیسے یہ طور ہم نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہوا معکم ہے نہ معکم تم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو سو طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بار آتا ہے یہ عالم امر کی شے ہے تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خرم کی چیزوں کے لیے ان نہ سم اول بسر اول فواد تین چیزیں کافی ہیں تحقیق کرو تفتیش کرو آبزرو کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو یہ چلتے جاؤ لیکن عالم امر کی بات جو وہی سے بتا دی گئی بس وہ 
اس کی زیادہ نیند میں زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں پتلا ہو جاؤ گے تو ہے وہ ہماری رگے جہاں سے بھی قریب جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس میں دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں گرامن کا کے بھی جو بہت دائیں اور بائیں موجود ہیں مال الف جو من قول اللہ لدہ رقیب العتیب جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ اور وہ مستعد ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ دائر بات ہے کوئی قلم سیاہی پینسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں تو کوئی غلطی نہیں اس سے بھی آلہ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں وجا سکر الموت بالحق اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کو اقرار ہے بالحق ذال کا ماکن تمن ہو تحیر یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے بڑی نفسیاتی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتحاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آساب ہی لے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے جانا تو یہاں ہے آج ہم اسے چھوڑا ہے کل ہمیں جانا ہے بس اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے معاملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آدمی بھول جاتا ہے ظالے کا ماتم تم انہوں تحیر اسی اس کو تم چاہتے تھے اس سے ذرا دور رہو اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو ون و فخ سور پہلے وہ قیامت سورا کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے سکرت الموت سکرات الموت نزا کا عالم اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت پوری دنیا کی جو موت آنی ہے وہ نوفقہ فی سور سور میں پھونکا گیا یا جائے گا ضال کا یوم الوعید یہ ہے وعدے کا دن بجاج کل نفسی ماہ سائقم و شہید, بجاد کل نفسی ماہ و شہید اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا چڑھ رہا اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا شہید وہ ہوگا اس کے پاس امال نامہ ہے لقد کن تفی غفلت من حاضا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا لقد کن تفی غفلت من حاضا فکشف نہ ان کا غطا کا فبصر کل یوم حدید تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے اٹھا دیے آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے ہر شے نظر آ رہی ہے اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے جو پہلے غیب میں تھے جس پر کے ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں اور اسلام دین والے کو کتاب و لا رہے بفی حسن المتقین الزینہ یو بن الب الغیب آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے تمہارا امال نامہ جو ہے دوسرے کے فائلیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں وقال قرینه هذا ما لدی عتید 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 
میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جیسے داخلی قوت شر ہے نفس شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے نفس میں اختیار پیدا کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو دائی خیر ہے تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں نان اولیا حکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ سورہ حامی مسجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ شاباش دیتے ہیں کوئی نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے کچھ کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت کی تم نے بڑا اچھا کیا تم نے کون ہے وہ وہ فرشتہ ہے نظر نہیں آئے گا وقانا کرین وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر ہاضا مال عطی پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا جو میری کسٹڈی میں تھا جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا اور وہ تھا وہ حاضر ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید القیا فی جہنم کل کفار عنید جھوگ و جہنم میں سب جو بھی ناشکر تھے اور جو بھی مخالف تھے اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی من نا خیر جو خیر سے روکنے والا معتدن حد سے بڑھنے والا مرید شکو کو شبہات میں مطلع رہنے والا اللہ جی جال ما اللہ الہ آخر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا فالقیا ہو فی العذاب شدید تو جھوکو اس کو بڑے سخت عذاب میں اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو, تو دونوں کو جھوکا جائے گا قال قرینه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرینه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احکاف میں جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور دائی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے ماں یو بدل القول الدیا میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی میرا قانون میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا وما ان ابی ذل اللہ میں لبید میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید یوم نقول لجہنم هل امتلأت جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھئی بھر گئی تو تیرا پیٹ بھر گیا وَتَقُولُ حَلْ مِمْ مَزِيرُ وہ کہا یہ نہیں اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کچھ آدمی ہے اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقوا کے جو ان سے دور نہیں ہوگی ہاضا ماتو آدونا اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا لکل اوابن حفیظ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے در رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی 
ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحمل الانسان ہم نے اپنی روح پھونکی دی تم نے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اللہ بنا اللہ بے قلبن سلیم تو وہ تو انہوں نے حفاظت کی من خوشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب من خوشی الرحمن بالغیب جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بن دیکھے وجا بے قلب منیب اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم قلب منیب اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ادخلو حاب سلام داخل ہو جاؤ بس جنت میں سلامتی کے ساتھ ظال کا یوم الخلو اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا لہم مائے شاہ نفیحا ولدینا مزید لہم مائے شاہ ولدینا مزید ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے تین درجے سمجھ یہ قرآن کی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کی ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں دائیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے کہ رابع بصری کا قول آتا ہے ایک ایک یوں سمجھ یہ کہ ایک جس جذب کے عالم میں ایک روز نکلی ہے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشل کہ رابع کہاں چاہیے کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لارج میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں ایسے بھی ہوتے تو آیا نا یورید وجہ ہوں انہیں اللہ کی رضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے یورید دورا وجہ ہو تو وہ لوگ بھی ہوں گے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے مال آئے نور رات یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے فلاں تعلم ہو کوئی شک نہیں جانتا فلاں تعلم نفس و ماؤ فیا نہ قرت آج آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے کم اہل اکنا قبل ہوں مل کر منہ شد منہ بخشن فنق قبو فل بلاد کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح نقب 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 لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں حل میں مہیس لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کے جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی ان نفیز آل کا لفظ کرا لمن کا نہ لہو قلب یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے دو طرح کے لوگوں کے لیے لمن کا نہ لہو قلب جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دل زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے قلب سلیم ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی ابھی ہم نے شاہ میں بھی وہ آئے تو سنی ہے سورہ نور کی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے 
تو وہ تو بھڑکنے کو بےتاب ہے نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و مزراب حیات زخمہ و مزراب حیات تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوہ قلب پر نقش ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی یہ کہ ہم آہنگی ہے اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورٹڈ نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے طاق و توبند ہے بیدار ہے تو وہ تو گویا کہ قرآن کو بے قلب پڑھ رہے ہوتے اتنی ہم آہنگی تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگو دو کی ضرورت ہی نہیں جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پالیوشن ہوتی ہیں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او او کا لفظ آیا یہاں پر لبن کانا لہو قلب او القسم آہ شہید یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی یہ تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریب کے دزت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی سارا جو منتخب نصاب میں مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے ان نفی خلق سماوات اختلاف الباب اللہ زین یس قرون اللہ قیام و قرودم و اعلیٰ جنوب اہم و یہ تفق کرون فی خلق سماوات و لرد آبزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے تدبر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے مفکرین ہے تو وہ ذکر کی لذت سے ناشنا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفصیلیں آج کل تو کیا کہہ رہا ہے کیسی کیسی تفصیلیں آ رہی ہیں ذکر سے نہ آشنا دوسری طرف داخلین ہیں وہ فکر سے نہ آشنا ان کو غور و فکر سوچ بچار دنیا کا مطالعہ اس سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے گاڑی کیسے چلے یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآ زیغمی روباہی است فقر قرآ اصل شاہ شاہی است قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن گیا تو کیا ہے وہ لومڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقر قرآ اصل شاہ شاہی است جس کو فقر قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں فکر را کامل ندی دم جز ذکر فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ عال عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے اس کی قدورتیں دور کر لیجئے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعقد ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے نور اللہ نور نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں ان نفیز کا لذکر من کانا لہو قلب او القسم آہ شہید عام طور پر لوگوں نے اس اور کو واو بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ یہ دو اپروچز مختلف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ اور جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں او ہے یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا چھے دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ توراک جب بم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا 
تو وہ مرتبین انسان تھے وہ نبی تو تھے نہیں تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تو رات میں شامل ہو گئیں تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور ساتویں دن اس نے آرام کیا تھک گیا تھا نا یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ تورات میں ساتواں دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ وہاں مسنا بن لوگوں پر کوئی تکال تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی فصبر آیا ما یقول تو اے نبی آپ صبر کیجیے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سب بے حمد رب کا قبل قلو شم سے قبل الغروب اور اپنے رب کی تصویر و تحمید کیجیے سورت کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ ابتدائی چار سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا وہ تو گیارہویں سال میں جا کے بنا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی معراج ہوا ہے آپ کا معراج میں یہ پانچ وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تو یہی ہے صبح و شام اللہ کو کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو دو تہائی یا تہائی کم سے کم ایک تہائی شب وہ اور علیحدہ نظام تھا تو قبلہ تو وہی شمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل الغروب والی نماز ہماری اثر کی نماز بن گئی ہے یہی بات ہم سورت آہ میں پڑھ چکے ہیں قبل تلو شم سے وہ قبل غروب ہے ومن الليل فسبح وأدبا والسجود ومن الليل فسبح و رات کے حصوں میں بھی اس کی تقریب بیان کرو بعد بارہ سجود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کچھ تھوڑی سی تسبیح کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر بستم یوم یوناد المناد میں مکان قریب اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جب کہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھونک کر پھر باسے بادل موت ہوگا صحت اب الحق جس دن کے وہ سنیں گے چنگھار حق کے ساتھ ظال کا یوم الخروج یہ ہے اب نکلنے کا دن انا نحن نحی و نمیت ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں ویلین المصیر جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا سیدھا ہوتا ہے انا نحن نحی و نمیت ویلین المصیر یوم تشقق الارض عنہم سرا جس میں اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر ظال کا حشر علینا یسیر یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن اعلم بما يقولون اے نبی ہم خوب جانتے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساہر ہیں شروع کی جو باتیں تھیں وما انت عليهم بجبار ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ نے حق کی طرف لے آئے تذکر بال قرآن میں یہ خاف ہو آئی بس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حص جو ہے وہ مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجئے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی 
تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے